வணக்கம் வெல்கம் டு சுஜாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சாக்லேட் கேக் செய்ய போகிறோம் நம்ம ஓவனில் செய்ய போகிறது இல்லை வெறும் நம்ம பாத்திரத்துலேயே எப்படி ஸ்டவ் மேலேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் ஒரு கப் மைதா அரை கப் சக்கரை பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சீக்கிரமாக டிசால்வ் ஆகும் அதனால் பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் எடுத்திருக்கேன் சாக்லேட் ஹாட் சாக்லேட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் கொக்கோ பவுடர் கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா வெனிலா அசன்ஸ் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அரை கப்பு எடுத்திருக்கேன் இது சாக்லேட் சிப்ஸு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வெஜிடபிள் ஆயில் கால் கப்பு நான் ஆலிவ் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் பால் முக்கால் கப்பு இதுதான் தேவையான பொருள் இப்போது நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டவ் மேலே பாத்திரத்தை சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அது சூடாகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே நாம் மாவெல்லாம் போட்டு கலந்து கலவையே ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் மேலே இப்போ பாத்திரத்தை போட்டுடலாம் நான் ஸ்டவ் மேலே ஒரு அலுமினியம் பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் அதில் சால்ட் கொட்டியிருக்கேன் நான் சால்ட்டு நீங்கள் அதில் கீழே கொட்டி வச்சுருங்க நம்ம இது மறுபடியும் மறுபடியும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சால்ட்டு மறுபடியும் நீங்கள் கேக் செய்கிறப்ப கூட இதே சால்ட்டை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டைம் நம்ம மாற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது நான் யூஸ் பண்ண சால்ட்டு தான் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி எதுனா இருந்ததுன்னா அதை வச்சுருங்க ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம டின்னு அதில் படாமல் இருக்கும் அதனால் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருங்க ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு ஒரு மூடி அதுக்கு தகுந்த மூடி போட்டுட்டு நம்ம ஹையில் நம்ம உடனே வைக்கிறதா இருந்தால் ஹையில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் சட்டுன்னு சூடாகிடும் அப்புறமா நம்ம மீடியமில் கொண்டு வந்துடணும் மீடியம் சிம்முக்கு கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஹீட்லேயே நம்ம கேக் பேக் பண்ணணும் அதுக்குள்ளேயும் இதை ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம கலவையை கலந்துக்கலாம் டின்னெல்லாம் க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆறு இன்ச்சு பேன் இது இது கேக்குனே வர்றது அதில் நான் பட்டர் பேப்பர் கீழே போட்டுட்டு நான் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் பட்டரை இது மாதிரி க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணி பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருங்க நம்ம கலவை கலந்தோடனே அதில் கொட்டி உள்ளே வைக்கணும் இது எடுத்து பக்கத்தில் வச்சுருவோம் ஒரு வாட்டி நான் ஜலிச்சிட்டேன் அதில் மைதா மாவு ட்ரிங்கிங் சாக்லேட் இல்லைன்னா கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் எல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு வாட்டி ஜலிச்சிட்டேன் மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டியும் ஜலிச்சிக்கலாம் இது மாதிரி எதனா சின்ன குருணைங்க இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஜலிச்சு எடுத்துட்டோம்னா க்ளீனாக இருக்கும் ரெண்டு வாட்டி ஜலிச்சிக்கோங்க மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பக்கத்தில் வச்சுருவோம் இப்போது வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கலந்துக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதே பவுலை நல்லா தொடச்சிட்டு க்ளீனாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது அதில் ஆயில் விட்டுக்கலாம் பாலும் அதில் விட்டுக்கலாம் சக்கரை அதில் போட்டுடுறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் ஜாஸ்தியாக வேணுன்னா ஒன்றரை கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா கலந்துடுவோம் சக்கரெல்லாம் நல்லா கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருவோம் நல்லா கலந்துருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஜலிச்சு வச்ச மாவை கொட்டிடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கலந்துக்குங்க மீதி இருக்கிற மாவு கூட நான் போட்டுடுறேன் மீதி மாவு போட்டாச்சு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்குவோம் இப்போ ஏர் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பாருங்கள் நல்லா எல்லாமே கலந்துருச்சு இது மாதிரி கலந்து வச்சுட்டு இப்போது இந்த சாக்கோ சிப்ஸு போட்டுடலாம் இது அவங்கவுங்க விருப்பம்தான் சாப்பிட்றப்போ அந்த கடிப்படுறப்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இது போட்டுக்குங்க பசங்கள் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி இருக்கணும் கலந்து வச்சுட்டு ட்ரெயில் மாற்றிடலாம் நம்ம கலந்து வச்சுருக்க அந்த கேக் கலவையை டின்ல கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு நல்லா கொஞ்சம் டேப் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ஏர் பபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதெல்லாம் டபுள் ஆகிடும் டேப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் அலுமினியம் பாத்திரம் பாத்திரம் இல்லைன்னா நீங்கள் குக்கரில் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் குக்கரில் நீங்கள் மூடியில் இருந்து இந்த கேஸ் கெட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு வெயிட்டும் எடுத்துருங்க இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் மூடி போட்டு நீங்கள் குக்கரில் கூட வைக்கலாம் 
அதை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும் வெயிட்டும் கேஸ் கட்டும் எடுத்துடணும் போடக்கூடாது குக்கரில் கூட ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட நம்ம செஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சால்ட் போட்டுட்டு மேலே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு நீங்கள் இதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நல்லா சூடாகிடுச்சு பத்திரமாக இந்த மூடியை தரங்க ரொம்ப சூடாக இருக்கும் பத்திரமாக பார்த்து செய்யுங்க இப்போது இந்த இடிக்கியில் நம்ம பத்திரமாக உள்ளே வச்சிடலாம் தின்ன தின்ன வச்சுட்டு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஈவன் படுத்திக்கோங்க ஈவன் படுத்திட்டு நடுவில் வச்சுருங்க இப்போது மூடி போட்டுட்டு ஒரு முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அது வந்து நீங்கள் ஹையில் வச்சு ஹீட் பண்ணிட்டோன்னே நம்ம இப்போ மீடியம் லோக்கு கொண்டு வந்துடணும் அப்படியே அந்த இன்ஸ்டண்ட்டாக அந்த இதுலேயே ஹீட்லேயே கேக் ஆ பேக் ஆகணும் அப்போ தான் ஓவனில் எப்படி பேக் ஆகுதோ அதே மாதிரி பேக் ஆகும் நீங்களும் அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு கேக் ரெடி ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஸ்மெல் நல்லா வரும் அந்த டைமில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம ஒரு குச்சி போட்டு நம்ம விட்டு பார்த்தோம்னா ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷம் கூட வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நம்ம எடுத்துடலாம் அதுதான் நம்மளுக்கு ப்ரொசீஜர் கேக் செய்கிறதுக்கு இது நம்ம ரெடி ஆனோடனே நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்குவேர் கொண்டோ இல்லைனா ஒரு குச்சி டூத் பிக்கோ இல்லைனா வடக்கம்பியோ வச்சு நீங்கள் குத்தி பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன் இது மாதிரி ஒரு கூலிங் ரேக்கோ இல்லைனா எதுனா ஒரு சின்ன இது கீழே ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலே ஆற வச்சுருங்க அப்புறம் அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ஆறட்டும் இது ஆறின உடனே எடுத்து காமிக்கிறேன் கேக் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போது நம்ம கேக் ட்ரேலேருந்து வெளியே எடுத்துருவோம் ஒரு பிளேட் இது மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் கவுத்து விட்டுருங்க நல்ல சூப்பரான பேசிக் பேசிக் இது தான் நம்ம இது மாதிரி சாக்லேட் கேக் செஞ்சுட்டு நீங்கள் மேலே க்ரீம் எல்லாம் தட விட்டு கூட நீங்கள் டெக்கரேஷன் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப சூப்பராக நம்ம முட்டை இல்லாமல் ஓவன் இல்லாமல் நம்ம செஞ்சுருக்கோம் மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக போட்டு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா நல்லா இது மாதிரி சாஃப்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்